Y a partir de este momento, Montgomery al día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al día, su programa galardonado a nivel nacional y como cada martes acá a las 2 de la tarde, su portavoz hispana de este condado y presentadora, Lorna Virgili. Gracias por esa sintonía en este día lluvioso. Pero bueno, acá estamos, dándole, dándole, Patricia, no nos queda otra. Hoy es eh, uno de esos días especiales en los cuales no tenemos invitados en el estudio porque son ustedes, nuestros residentes del condado de Montgomery, quienes están invitados a ser nuestros Honor Guests, invitados de honor. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy es el día que abrimos las líneas telefónicas para que ustedes nos regalen ahí sus uh, quejas, sugerencias, ideas, opiniones y una que otra, qué sé yo, un elogio de vez en cuando no estaría mal tampoco. Así que vayan anotándose ahí el número de cabina que es el 301-962-1540. 301-962-1540 y estaremos acá pues en las líneas telefónicas abriendo los micrófonos hoy para que sean ustedes los que conversen conmigo. Saben cómo es la rutina que cuando ustedes me dan alguna queja pues yo siempre la escribo, la anoto y la llevo de referencia de regreso al gobierno nuestro local, al departamento pertinente. Es parte de lo que hacemos acá para estar más uh, allegados a ustedes, nuestros residentes. Y una vez más, pues nos sirven a nosotros de termómetro, básicamente, sobre lo que está ocurriendo en nuestra comunidad y en sus vecindarios. Así que hoy abrimos las líneas telefónicas, el 301-962-1540. Hacemos la pausa de rigor y enseguidita regresamos para escucharles. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov barra recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Y bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como mencioné a la apertura del programa, pues este día de hoy vamos a estar abriendo los micrófonos para que sean ustedes los invitados a nuestro programa. Algo que hacemos cada unas seis semanas, más o menos. La última vez que lo hicimos fue, bueno, cuando cayó la nevada, la única nevada que tuvimos en esta temporada invernal acá en el condado. Y hacemos esto para escuchar eh, directamente de nuestros residentes algunas de las quejas, sugerencias, necesidades que puedan tener también. Así que las líneas están abiertas, 301-962-1540, 301 962, 1540, 301 962 15 40. Y bueno, en lo que esperamos, las llamadas de ustedes, eh, sí, quería recordarles el hecho de que los autobuses Ride On continúan teniendo la campaña, como escucharon en el comercial, de recolección de alimentos para el centro de distribución Maná. Esta campaña culmina este día sábado 29, así que durante los próximos días, las personas que son usuarios, eh, pasajeros de los autobuses Ride On, Pueden montar de gratis, no pagan por el peaje, e en intercambio por una lata de comida y también pueden traer cualquier tipo de otro producto no perecedero. Pueden ser arroz, frijoles, pastas, azúcar inclusive, uh, comida instantánea, los macaroni and cheese que le gustan tanto a los chicos. Eh, cualquier cosa que puedan donar, pues se les he muy agradecido porque... 
Estas donaciones terminan en el Centro Maná, que posteriormente se lo entregan a familias necesitadas en nuestro condado. Ellos asisten con canastas alimenticias a unas 3,000 familias acá en nuestro condado mensualmente. Quería mencionarles algo que también mencioné esta mañanita. Recuerden, estoy esperando que me llamen. Las líneas están abiertas. 301-962-1540. 301-962. Y el tema puede ser cualquier tema que usted quiera abordar. Tengo a la señora Miriam en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Miriam. Adelante. Sí, yo solamente tenía una sugerencia. Yo vivo entre la Randor y la Virus 1000. Ajá. Y en el tiempo que vivo allí, no he ido más que como dos veces a un parquecito que está donde está el Banco de América. Ok. En la Randolph. Un parque que hay por la Randolph, ok. Ajá. Está detrás del Banco de América. Ok. Y eh, dos veces he ido y parece que la gente llega y riega basuras, gatas, van a comer ahí, qué sé yo. Ajá. Y yo anduve buscando a ver si encontraba un cumbo de basura para colectar la basura. Ajá. Y no hay ningún basurero ahí. No hay ningún basurero, ningún recipiente. Ok, Miriam, muchísimas gracias por esa información. Mientras usted me la compartía, pues yo estaba acá escribiendo eh, esos detalles. Déjenme recordarles a nuestros residentes. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias por esa llamada. Buenas tardes. Eh, recordarle a nuestros residentes. Hemos tenido programas acá. Eh, que hemos tenido representantes de la Comisión de Planificación y de Parques del Condado y siempre nos hablan de la importancia de que es, de sobre todo en esta temporada primaveral y posteriormente en los meses del verano, cuando vamos a los parques, precisamente eso, el, la basura, tratar de dejarla acumulada en algún sitio, llevar alguna bolsa. Hay parques que usted se tiene que llevar la basura del parque, sobre todo los parques estatales. Usted se la tiene que llevar porque no hay contenedores, no hay basureros, no hay recipientes para que usted deposite ningún tipo de desecho. Lo que quiere decir que tiene que estar consciente que si usted va a hacer una actividad al aire libre, eh, ya sea uno de los parques del condado o del estado, eh, llévese su bolsita de basura y la basura, eh, si es necesario, llévesela con usted. Es muy importante y, por supuesto, no dejar lo que estaba diciendo Miriam, eh, botellas, eh, todo tipo de desperdicio, latas, etcétera, tiradas por donde quiera. Siempre recordándoles que estamos todavía en el mes de abril, acá en el condado de Montgomery, que celebramos el mes de la tierra. Esto quiere decir que estamos mucho más conscientes del medio ambiente. Y aunque usted no lo crea, todos los desperdicios que caigan en las corrientes de agua acá en el condado desembocan, terminan al final de la jornada en la bahía de Chesapeake, contaminación y afecta mucho lo que es el ecosistema de la bahía, las aguas y por ende aumentan los precios del cangrejo. Fíjense cómo va así todo evolucionando lo que es la cadena de la vida. Así que se le pide, por favor, de que mucho cuidado durante esta temporada, eh, mantener la limpieza cuando vayamos a utilizar nuestros parques, número uno. Número dos, si son estatales, se tiene que llevar la basura consigo, consigo. Y número tres, señora Miriam, yo voy a reportar este parque directamente entonces. Tenemos a otra persona en la línea, David. Muy buenas tardes, David. Aló, buenas tardes. Disculpe que haya tenido que esperar, pero Lorna habla mucho, dígame. No, no se preocupe, no, no hay problema. Dígame. Eh, una, una pregunta es acerca de los parquímetros en, en el condado de Montgomery. Eh, hay, bueno, ahora todos los parquímetros de, de, se echan, donde se echan las monedas también hay para llamar a un teléfono para pagar por, por medio de tarjeta. Sell by phone. Uh -huh. pay, by, sí. uh, pay, by, pay by sell. Uh -huh. sí. Mi pregunta es, ¿hay el servicio de español en ese número? Oh, ok. Eh, fíjese que le puedo averiguar, David. Es, um, déjeme explicar. Cuando este programa de poder pagar en el condado de Montgomery con tarjetas, o sea, pagar con su celular directamente, uh -huh. se implementó, yo diría, me atrevería a decir, hace ya va a ser como unos cinco años. Uh -huh. La compañía que originalmente tenía el contrato tenía el servicio bilingüe. Uh, eso sí lo recuerdo en aquella época. Sé que ahorita parece que es otro proveedor el que, el que está otorgando este servicio al condado, 
pero yo la puedo averiguar mejor a ver si ellos tienen un, un sistema bilingüe para que usted ingrese y pueda abrir su cuenta, básicamente, porque tiene que abrir una cuenta y poner su tarjeta de crédito. Entonces, yeah. déjeme averiguarle mi teléfono celular y entonces usted me textea, me, me textea, me manda un mensajito de texto con el okay. suyo, David, y yo le puedo contestar directamente. Okay. Mi celular es el 240-277-8072. 240-277-8072. Me manda un mensaje de texto y yo le puedo averiguar cuál es el estatus de eso. Pero si usted ya ha llamado y ha tratado de que, el, de que le hablen en español y no han hablado en español, es posible que esta compañía nueva no lo tenga, no esté ofreciendo ese sistema. Sí, justo ya me hoy día, bueno, tenía un problema de, Ajá. de encontré un parqueo, pero Ajá. no tenía las monedas y entonces llamé al número, pero no me dio esa opción. Entonces, ahora que okay. le estoy escuchando, entonces, bueno, me vino a la mente, le voy a preguntar. ¿no? Ok, ok, debe ser eso entonces, que este sistema no lo está ofreciendo. No. Me acuerdo que el previo, el contratista previo que ofrecía el servicio al condado de Montgomery, esa opción uh -huh. sí la tenía como una opción en aquel momento, hace unos años atrás. Pero de todas oh. maneras voy a indagar. ¿Ok, David? Okay. Muchísimas okay. gracias. Que tenga buenas okay. tardes. Tenemos en la línea telefónica, ¿quién tenemos? A Emilia. A Emilia. Muy buenas tardes, Emilia. Adelante. Buenas tardes. Y le quiero felicitar porque siempre tiene un buen programa y mucha información. Gracias. Le reventaría un montón de cuetes. Le decimos en El Salvador. <risa> Un buen programa. <risas> Muchísimas gracias. De eso se trata, traer la, la mayor por, eh, cantidad de, de información que podamos traerle a nuestro Radio Escucha semanalmente. De veras que sí. sí. En eso estamos, Emilia. <risas> Le tengo una pregunta. Eh, no sé si se puede, si puede hacer algo. Yo vivo en un apartamento de Forest Park. Están sobre la Pani Ranch y casi llegando el año Hansen. Eh, ese complejo está en alto, tienen como una costecita para los carros, para todo, pues, bajar y subir. Hay veces, más, muchas veces, se escapan a dar los carros. Antes de llegar a, a la entrada de, de esos apartamentos, no hay ninguna señal para que las personas bajen la velocidad. Hay veces vienen bien okay. acelerados. Preguntita. No sé si habrá, ajá. Ajá, no sé si habrá alguna manera de poner algún señal para que bajen la velocidad y, y no se van ahí han habido accidentes pero ok cuando usted dice algo. señal usted dice un semáforo o, uh, o, no, o algún, simplemente algún un letrero rojo. que diga 35 ah. millas por hora sí algo así ok eh, fíjese yo lo que necesito saber doña Emilia es uh -huh. si estos apartamentos caen en el lado del condado de Montgomery o de Prince George's? Montgomery. ¿Es Montgomery? ¿Segurito que sí. es Montgomery? Sí, okay. seguro. Mi versión Montgomery. Es Silver Spring. Ok. Entonces, fíjese, me va a mandar un mensaje de texto Ajá. usted a mi celular ahorita. ¿Usted tiene celular, Emilia? Sí, okay. con él estoy hablando. Ok. ¿Sí? Me va a mandar un mensajito de texto con la dirección exacta de su casa, del edificio, okay. del complejo, porque entonces esto yo se lo paso al Departamento de Transporte del Condado. Claro, que cuando se hace la petición para poner algún tipo de señalización, pues ellos tienen que llegar, tienen que hacer el estudio pertinente, etcétera, etcétera, etcétera. No es que llegan mañana y pum, pa ponen el, el letrero, el cartel, ¿no? Es sí, un procesito, sí. pero yo puedo mandar a, a pedir la, la petición, pero necesito exactamente el, la localización del complejo de apartamentos y si la, la entrada que usted dice si da a la New Hampshire o a la Piney Branch, ¿ok? La, la Piney Branch. Ok, uh -huh. entonces usted me manda mensaje de texto con su dirección, 240-277-8072. Uh -huh. 240-277-8072. 8072. ¿Lo tomó? Sí. Ok, sí, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Gracias a usted, Emilia. Muy buenas tardes. Que la pase bien. ¿Tenemos bueno. alguna otra llamada por ahí? Sí, tenemos a Freddy en la línea. Adelante, Freddy. Buenas tardes, Lorna. ¿Cómo le va? Ah, muy bien. Gracias a Dios. Gracias. Bueno, qué bueno. Ante todo, agradecerte por mantenernos informados acerca de los acontecimientos de nuestro condado. Ajá. Eh, <ríe> mi, pregu mi pregunta es la siguiente. Yo sé que el condado estaba trabajando en el nuevo sistema de transporte público, lo el conocido como los The Rapid. 
Eh, no BRT, sé, yeah, BRT. Uh -huh. Y no, no sé si nos podrías dar más información cuándo va a empezar y, y, y bueno, uh, la información que tengas acerca de este sistema de transporte público. Te okay. agradezco mucho y te escucho por la radio. Gracias. Muchísimas gracias, Freddy. Bueno, primero, gracias por los elogios, por ser Radio Escucha Nuestro, etcétera. Eh, me están entrando llamadas. Recuerden, se le dije, mándame mensajito de texto. 240-277-8072. Un mensajito de texto para las personas que se quieran comunicar conmigo. Ok, eh, Freddy, fíjese lo que hay. Hace ya unos meses, el ejecutivo Ike Leggen, yo diría que el año, a principios del año pasado, va a ser ya, hace como un año aproximadamente, pues le envió unas recomendaciones al Consejo del Condado precisamente con ya fondos medios que separados para comenzar los estudios de lo que es el BRT. ¿Qué es el BRT? El BRT es el Bus Rapid Transit, lo que se llama el servicio de autobuses veloces. No es que los autobuses sean 100% veloces y que vayan a alta velocidad, sino que son autobuses eh, diseñados para que vayan en un carril determinado en ciertas rutas. Esto quiere decir que han habido cuatro rutas principales que ya se han identificado. La primera es la ruta 29. El primer servicio de estos autobuses de velocidad se van a implementar en la ruta 29. Después en la, en la Beers Mill y también en la, en la 355, la Rockville Pike. Entonces, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Se espera que los próximos años. Esa sería la fecha. Y la primera ruta es la 29, conectando la, el condado de Howard, el condado vecino de Howard, hasta la zona de White Oak. ¿Por qué White Oak? Porque White Oak está atravesando un proceso de desarrollo urbano donde se va a desarrollar lo que le llaman la ciudad de ciencias. Llegan ya a esa zona que ya ha llegado la, el Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Esa agencia federal ya se ha relocalizado de Washington DC a la zona de White Oak. Y también en esa zona pues van a llegar otras agencias federales y varias empresas que, están, eh, que se dedican en la industria de la biotecnología y de las ciencias, lo que se llama en inglés Life Sciences. Entonces, esa zona es la ciudad de las ciencias, va a haber un desarrollo urbano que va a incorporar también pues vivienda, estos complejos que tienen que ver, que son de multi múltiples usos, multi-use units que le llaman, que abajo hay como una plaza, un parquecito, hay tiendas y después arriba, pues apartamentos, tipo europeo. Y esto tiene que ver todo con el hecho de que el condado pues se está transicionando a lo que son comunidades más transitables, donde las personas puedan eh, caminar, puedan montar bicicleta y también puedan eh, básicamente tomar el transporte público para llegar al trabajo. Así que esta es una respuesta un poquito larga a tu pregunta, Freddy, pero en los próximos cuatro años ya se verá menos de cuatro, tres y medio, ya se debe ver eh, la primera ruta del transporte este rápido, que van a ser unos autobuses súper modernos porque van a tener las capacidades de Wi-Fi para que las personas pues lleguen con sus teléfonos inteligentes o con sus iPads o sus computadoras y puedan ya ir haciendo el trabajo dentro del autobús, que les sirva el, el autobús como de oficina, básicamente. Eh, súper moderno, súper cómodo van a ser. Ya se hizo la presentación del primer equipo, del primer autobús y la línea se va a llamar Flash. Ya hubo una... ¿Cómo se diría? Hubo como, ha sido una competencia donde se le preguntó a nuestros residentes qué nombre darle a, a esta línea de autobuses, a esta flota de autobuses veloces y se va a llamar Flash. Así que los flashes ya van llegando en los próximos tres años y medio, más o menos, acá al condado. Siempre, primero, la Ruta 29. ¿Tenemos otra llamada por ahí? 
Ah, ok, está bien. Bueno, seguimos con las líneas abiertas. Nos quedan unos nueve... Yo creo que te están llegando más mensajes de textos sí. ahora. <risa> sí, sí, sí. El teléfono está going bing, 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 bing. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Creo que sí. <risa> probablemente te están mandando alguna pregunta ahí vía Cuando... texto. No, yo creo ¿no? que tiene que ver con... Buenas tardes, tengo un contrato... Un contacto es el complejo de apartamentos de Chavisa. Sí, yo creo que sí, pero son cositas medio que privadas lo que me están mandando. Sí, claro. Cositas. Pero bueno, vamos a invitar a los oyentes que quieran hablar directamente contigo, pues que llamen aquí a cabina al 301-962-1540, 301-962-1540. Ese es el número que usted puede hablar con Lorna, ya que ella no puede contestar los mensajes de texto en este momento. Ahorita no, cuando salgamos de acá, sí, que señor. llegue a la oficina, pues ahí, cuando esté conduciendo tampoco los contesto. ¿no? pero ya cuando llega a la oficina definitivamente yo siempre me gusta la, la disciplina de mantener el contacto con ustedes recuerdo que la última vez que abrimos los micrófonos cuando lo de la nevada y di mi número telefónico me uh -huh. llamó el, el señor nicaragüense muy Omar. Omar muy simpático <ríe> que siempre llama acá pues Omar me llamó y Omar y yo estuvimos conversando en el teléfono casi una hora Hmm. Ajá, así fue, pero, pero me cayó. Me imagino, conociendo a Omar, sí. <risa> me cayó muy bien, me cayó Qué muy bueno. bien, de verdad que sí. Eh. Vamos a pasar con el señor Edwin, que lo tengo en línea. Okay. Adelante, Edwin. Sí, buenas tardes, señor Lorna. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Edwin? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muchas gracias. Yo soy también una persona que me gusta escucharlo mucho a ustedes, porque vivimos aquí en Montgomery, ¿verdad? Y nos gusta estar informado acerca de todo lo que está pasando. Es importantísimo estar informado, de veras que sí. sí. Muy importante. Eso le digo yo a mi hijo todo el tiempo. Y, y le repito lo que hablé en la radio, el tema de la radio del día, de, de cuáles son los comerciales que tenemos en el aire, etcétera. Y mi hijo me dice, mom, stop it, no quiero saber más de Montgomery. Le digo, pues, ¿sabes qué? Que tienes que saber de Montgomery, <ríe> porque aquí es donde estamos. <ríe> claro. Dime, sí. Erwin. Eh, me, bueno, mi pregunta era acerca de, de los complejos estos que están aquí en Montgomery, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros vivimos en un, en un complejo de apartamentos ahí por la Bridge Jenny, y resulta que el otro día que estaba lloviendo, eh, eh, ellos le, le, se llevaron el carro de mi esposa, la towing. Ajá. pero yo no sé si eso es ilegal, de que ellos tienen un sign en el piso de, de handicap, pero eso no se mira, si usted va ahí yo le puedo mandar una foto, eso no se mira nada, y tienen que tener un, un sign arriba, no que dice que es handicap también, un, un pole, okay. un, un poste. Ok, entonces el, el remolcado del, auto, del automóvil fue adentro del complejo de apartamentos, no en la calle, no en un estacionamiento del condado. No, 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 adentro porque como ellos okay. este, son del, son del, 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 mm. del complex, pero la pregunta mía es si eso es legal o no, que ellos le lleven el carro a alguien sabiendo de que eso no, no se mira. Pues, y ahí habíamos dejado el carro antes, ahí nunca lo habían llevado y tuvimos que pagar 200 dólares porque se llevaron el carro. Y yo no sé a dónde que, que podemos nosotros poner esa queja. Ya te voy a decir dónde puedes poner la, la queja. La queja va directa a nuestra oficina de protección al consumidor. Okay. Eh, tienes Te voy a dar el número telefónico ahorita. Es el 240-777-3600. Uh -huh. 240-777-3600. 240-777-3636. Eh, okay. Para presentar cualquier, uh, cualquier queja de ese tipo, eh, uh -huh. es importante que los puedes llamar a ellos, pero también puedes llegar a las oficinas de ellos. Eh, uh -huh. Si tú no hablas bien el inglés, puedes uh -huh. hacer la cita para que haya alguien que te sirva de traductor, porque okay. nuestra oficina de protección al consumidor... Tenemos varios investigadores que son bilingües y que hablan el español perfecto. Lo hemos, los hemos tenido acá en el programa en, en varias ocasiones. Entonces, eh, con este tema en particular de los remolques, es importante uh -huh. que sepan las personas que acá en el condado de Montgomery se aprobó una ley, eh, me atrevo a decir que fue hace aproximadamente dos años, precisamente para proteger más a los sí, consumidores. En, en este tiempo que usted está hablando me pasó lo mismo. A mí me llevaron un, un carro de un shopping center porque me dijeron que era un walk-off y solo había estado 30 minutos porque se me olvidó la cartera y vuelven a lo mismo. Yo tengo suerte con esta gente para que lleven los carros. <risa> bueno, sí. entonces, Freddy, mire lo que va a hacer. Eh, esta, esta es la queja principal, la queja que más eh, recurrente, la que más se recibe en nuestra oficina de protección al consumidor. Entonces, usted tome las fotos 
eh, llámeles a ellos, pida para hablar con alguien que hable eh, español, que ellos tienen, como les dije, investigadores que hablan en español. También puedes irte a nuestro sitio web, montgomerycountymd.gov, diagonal, consumer, consumer, montgomerycountymd.gov, diagonal, consumer, y a través del website puede también presentar eh, su queja. Pero esto es a... que ahí, ahí mismo puedo poner otra queja también de esta misma gente? Porque, todo mira, lo que sea llevaron... tipo de, todas las quejas donde usted se pide. Es del apartamento, mire, sabe que nos mandaron para corte solo porque ellos perdieron los money orders que nosotros les pagamos y nos están llevando a corte y nosotros tenemos los recibos de eso. Y ahora quieren que yo llame al, al, a donde compré los money orders para traquear eso y, y yo les digo, es culpa mía, yo ya les pagué a ustedes y ellos perdieron eso, son mil dólares que no los encuentran. Ok, entonces bueno, Freddy, llámate a la oficina de, de perdón, Edwin, a la oficina de protección al consumidor nuestra. 240-777-3636. Siempre mantengan ese número telefónico. Gracias, uh, Erwin. Mantengan ese número. ¿Tenemos otra llamada? Sí, tenemos a Janet. Vamos con Janet. Adelante. Janet, rapidito, me quedan tres minutos. Dos. Buenas tardes, Lona. Me encanta, me encanta el programa. Está súper y muy informativo y cada martes es su, su hincha número uno. <risa> <risa> gracias, muchas gracias. Ahora es muy lindo. Mira, una pregunta. Yo vivo en la New Hampshire con la esquina de la Quebec, que es el límite con Prince George y Montgomery. Ajá. Hay un nivel de puede pedir que pongan un sign ahí en la luz, ahí no hay sign de cruce a la derecha, y ahí hay unos choques y ya me han chocado varias veces atrás los carros cuando salen de ahí. Yo Ajá. vivo sobre Montgomery. Me dijo que usted ¿Sí? está del lado de Montgomery, no de Prince George. Sí, en la New Hampshire, sí, en la New Hampshire. Pero segura que está del lado de Montgomery, usted está en Montgomery. Sí, yo vivo al, al otro, al frente, pero al frente los carros salen de Prince George. Ajá. Y ahí la luz, ahí, ahí no hay un sign para izquierda, para derecha, y esos carros que salen y que entran para ahí, eso es... Ok, yo acabo de venir de esa zona. ¿Cómo puede preguntar? No, me dijiste cuál es la otra calle, New Hampshire, ¿y cuál es la otra? A la Quebec, es sobre la esquina. Kevin. Quebec, Quebec. Ah, Quebec, Quebec. como Ajá. Quebec, ok. Ajá. Ok, ok. Este, Janet, hazme, hazme un favorcito. Tú también texteame tu dirección completa, porfa. Okay. Porque esto va para el Departamento de Transporte. Eh, ya, bueno, porque yo no sé a dónde puedo yo, porque yo sí voy a poner mi queja, como decirme, no, de que pongan un sign ahí porque esos son unos accidentes y esos ajá. tipos que manejan lo hace horrible con mis niños. Entonces, ok, ok. okay entonces... Tal? Eh, mi celular para que me mande el, el mensaje de texto, me pone sí. que Janet eh, sí. con la dirección exacta, por favor, ¿sí? Okay, eh, okay, 240 sí. 277 8072 240 okay. 277 Ok, yo te voy a poner bien la dirección exacta de ese, de ese Eso cruce. es como es, sí, porque así entonces yo lo envío al Departamento de Transporte Ay, y también, buenísimo. como le mencioné a Miriam, el hecho, eh, generalmente, pues entonces alguien tiene que llegar a la zona, hay que estudiarla, eh, sí. hay que ver si es verdaderamente jurisdicción de Montgomery o de Prince sí, George's. Sí, sí. Yo acabo de venir eh, de esta intersección en el día de hoy porque sí. lanzamos una campaña de seguridad peatonal y, sí. y los Ay, límites sí. son muy raros, lo que es el corte en, ese, en esa zona, de, do, sí. de qué lado es Montgomery y de qué lado es Prince George's y sí, County. Sí, es, al, frente, al frente de Prince George's, sobre, sobre la New Hampshire. Exactamente. Sí. Ah, okay. Exactamente. Bueno, okay, muchísimas okay. gracias, Janet. Ok, te voy a poner un mensaje. Okay. Gracias, okay. gracias. 2.40, 2.7. 8072, ese es mi teléfono celular particular, lo tienen ahí para cualquier eh, cosita que se les ofrezca y pues ya saben, eh, disponible siempre para ustedes. No me manden mensajito a las 4 de la mañana, pero a las 6 sí, porque a las 6 ya estoy despierta para ir a correr al parque. Y recuerden, no dejar basura en los parques nuestros, estamos en el mes de la tierra. Que tengan muy bonita tarde y yo regreso, Dios mediante, pues el próximo martes. Chao, chao. Y hasta aquí su espacio, Montgomery. ¿Sabía usted que existen más de 10.000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de Internet está disponible las 24 horas al día. 
En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/barra recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora.